E seus baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como vocês viram aqui, estamos na Copa Feminina de Tênis Profissional da ITF, aqui no Clube de Campo de Rio Claro. Eu estou particularmente como treinador da Thaisa Pedretti, está jogando a cabeça 3 aqui do torneio. E também estou aqui com o nosso patrocinador do canal, o Gil. Tudo bem, Gilzão? Beleza, Léo? Bem-vindo ao canal aqui. O Gil está colaborando para todas as tenistas profissionais aqui do evento. Então já aproveita para fazer o um merchan aqui, Gilzão. Fala da loja um pouquinho, para a galera lá que tem desconto para inscrito do canal, né? É isso aí. Aqui. É isso aí, gente. Somos da Ju Tênis, a loja do tenista lá de Campinas. E há algum tempo aí nós já estamos encordoando em torneios profissionais de tênis. Dessa vez é a primeira vez que a gente encordoa no torneio de tênis profissional feminino aqui em Rio Claro. E eu tô aqui para falar algumas novidades, algumas curiosidades para vocês aqui a respeito de tensão, de corda e assim por diante. Então eu contratei o Gilzão aqui, além do patrocinador do canal, o seu Gil, vem mostrar para a galera qual que é o padrão de cordoamento, tem bastante cordoamento híbrido, é apenas uma corda só, qual que é a média da libragem, é feita com quatro ou com dois nós, e o Gilzão vai começar falando um pouquinho qual que é a média da libragem que as cenistas profissionais estão usando aqui no torneio. Gilzão, fica à vontade para mostrar para a galera. Então, na verdade, assim, não tem muito segredo, né? É, a média da tensão hoje faria aí de de 48 a 52 libras e aí tem algumas exceções por exemplo teve uma tenista aqui que colocou 34 libras e teve uma outra tenista que colocou 55 libras então é assim são exceções foi uma só com 34 e uma com 54 mas a média mesmo ali para falar bem a verdade 46 a 52 libras a tensão normal hoje de um tenista né a gente às vezes imagina que foge um pouco do masculino, mas não foge, a tensão é muito parecida. O Gil também cordou no China de Elite masculino, né Gil? Então não oscila muito o padrão feminino não, mesmo do masculino? Não, não. A, a, a diferença é, é interessante porque a diferença do masculino para o feminino é que o masculino, eles, a maioria deles não espera quebrar a corda para fazer o encordoamento. Já o feminino, a maioria das vezes, a corda só vem quando Já vem estourado. É, é, Exatamente. Algumas deixam assim, trocam é, sem estourar, mas Sim. a maioria a, espera estourar o encordoamento para... Que bacana. E tá rolando encordoamento híbrido? Você tá fazendo bastante híbrido ou não tá? Então, na verdade, não. Na verdade, teve um híbrido só, só que não foi um híbrido que a gente conhece hoje convencional na loja, né? Que seria copolímero por uma tripa sintética. Na verdade foi um híbrido, copolímero por copolímero, a única coisa que mudou foi a espessura da corda. Mas o restante, assim, no geral, é, é basicamente uma corda só e a maioria, a maioria não, na verdade, todos os encordoamentos com quatro nós. Quatro nós. É. é muito importante que a galera pergunta bastante aqui no canal, né? O que, que você acha do encordoamento de dois nós? Eu particularmente prefiro com quatro nós. Então é uma prática que as tenistas profissionais, tanto masculino quanto no feminino, está utilizando a maioria no padrão de quatro nós. Exatamente. Hoje é assim. Hoje no, no nosso universo, que é o encordoamento, existem várias técnicas de encordoamento. Mas nada melhor do que o padrão que é o quatro nós. Tem uma distribuição melhor ali das, das tensões e ajuda também na perca de tensão, né? Que não tem tanta perca de tensão. Então, é... hoje o 4 nós é o... é o padrão. Exatamente. Então, como vocês viram aqui, um tutorial do que, que o tênis feminino vem utilizando, tanto de padrão de corda, quanto de libragem, quanto de, de nós, o Gilson trouxe aqui pra gente. E para a galera também se inscrever no canal, né, Gizão? Chamar eles lá para a loja, né? Que a loja é isso tem um grande diferencial que eu aqui. Eles têm raquete de teste. Né? Exatamente, a gente tem raquete de teste. Outro um diferencial, né, que a gente não precisa nem falar, é o encordoamento. É, a gente hoje, aí, a Gil Tênis, está é, encordoando em vários torneios aí pelo Brasil, torneios profissionais, tem uma credibilidade aí no, no, no nosso segmento. Então é assim, o nosso forte hoje é o encordoamento. Quer jogar bem? Cuida bem do seu encordoamento, que é o motor da sua raquete. Exatamente isso daí. E as raquetes de teste também, a gente tem tudo lá. A gente entende que é necessário hoje fazer um test drive para poder estar tá escolhendo a raquete, para não errar, para não machucar o braço, ou para adquirir a raquete certa ali. Vai lá na loja que a gente tem todas as raquetes de performance para teste. 
Sempre assim, bom pra galera do canal não? Opa, bom pra galera do canal. <risos> eu, eu, eu não vou nem anunciar o desconto aqui. Vai lá que vai você lá longe, fala né? que você viu, é fala que você viu no canal do Bagoeiros que você vai ter um desconto diferenciado. Exatamente isso daí. E também, Josão, já dando spoiler pra galera, tem uma ajuda por Drive nova que eu vi que chegou aqui. Eu vou pra cá e amanhã eu vou aquecer a Thaisa com ela e já vou dar um feedback aqui legal. sobre ela. Pra galera lá é, outra, ó, outra coisa legal também pra falar, a Puri Drive, é, a 100, é uma das raquetes mais usadas aqui no torneio, pelas mulheres. Olha que bacana. Interessante. É, bacana. Ela, completa, ela completa 30 anos, né, veio lá de trás, Carlos Moyá, e aí depois uma série de jogadores, Andy Rod, e aí a raquete é um sucesso, e aqui é assim, a Puri Drive 100, uma das mais usadas aqui no torneio, tanto que ó, aqui atrás tem um ano pra encordoar por ele, aqui pra encordoar, é. e amanhã eu vou pra casa testar 9 8, beleza? Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui, procura o Gilzão lá, compartilha com aquele seu amigo que tem curiosidade de saber libragem das tenistas profissionais brasileiras. Gilzão, despede da galera. Galera, valeu, obrigado. Acompanhe a gente lá no canal, tem sempre novidade pra vocês, se você quer estar um pouquinho por dentro aí das novidades do tênis, acompanhe o Baloeiros lá que é sucesso. Valeu, valeu. galera, tchau.